உங்களின் மத்திய அரசு பணி கனவை நினைவாக்க டாஸ் ஐ ஏஎஸ் அகாடமியின் புதிய தொடக்கம் டாஸ் ஐ சிஇ நமது நெய்வேலியில் மத்திய அரசு பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு அட்மிஷன்ஸ் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மேலும் தகவல்களுக்கு நைன் வெல்கம் டு டேப் சென்ட்ரல் யூடியூப் சேனல் ரெகுலராக நம்ம டேப் சென்ட்ரல் யூடியூப் சேனலில் எஸ்எஸ்சி ஜிடி ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டில் ப்ரிப்போஷன் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஒக்காப்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடியம்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஒக்காப்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு டென் இடியம்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி அதே மாதிரி எஸ்பிஐ கிளர்க்கு அது ரிலேட்டடாக தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போஷன் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரைட் த என்வரான்மெண்ட் இஸ் ஆன் த்ரெட் ஹெட்ஜ் க்ரோஸ் ஹெட்ஜ் ரோஸ் அண்ட் வுட்லேண்ட்ஸ் ஆர் வேனிஷிங் ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த சின்ன ஃப்ரேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃப்ரேஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாகவே இந்த ஸ்டண்டர்ட்ஸ் கிராமட்டிக்கலாகவும் ஸ்பெல்லிங் ஓரியன்டாகவும் கரெக்டாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பொருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ சப்ஸ்டியூஷன் ரெக்வயர்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேளை இதில் எரர் இருக்குன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற மிச்ச இருக்கிற ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று பிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நம்ம சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ ஏ ஆப்ஷன் பாருங்கள் இன் டு த்ரெட் பி ஆப்ஷன் அண்டர் த்ரெட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி நோ சப்ஸ்டியூஷன் ரிக்வயர் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் த்ரெட் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த்ரெட் கிடையாது அண்டர் த்ரெட் ஸோ சில வேர்ட் அதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் என்ன ப்ரொப்போஷன் வரணுன்றத அதுவே டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போஷன் சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ப்ரிப்போஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் அதே மாதிரி த்ரெட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரிப்போஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஸோ இதை நோட் பண்ணிங்க ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் கரெக்ஷன் ஐ வாஸ் அப்செட் பிகாஸ் மை மதர் வாஸ் ஆங்கிரி ஆன் மீ ரைட் ஃபஸ்ட் இதில் எந்த பார்ட் இந்த செக்மெண்ட்டில் எரர் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஏ அப்செட் பிகாஸ் பி மை மதர் வாஸ் சி ஆங்கிரி ஆன் மீ டி ஐ வாஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆங்கிரி ஆன் ஸோ ஆங்கிரி வித்து ஆங்கிரி ஆன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீ மீ மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொ ப்ரொனவுன் ஒரு பர்சனை தான் அது இண்டிகேட் பண்ணுது மீன்றது ரைட் ஸோ அக்ரி ஆன் சம் திங் அதாவது நான் ஹியூமன் என்டிட்டிக்கு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆன் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஒரு வேளை அந்த அக்ரிக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்தாங்கன்னா நீங்கள் அக்ரி வித் சாரி ஆங்கிரி வித் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ ஆங்கிரி வித் சம்படி ஸோ பர்சனாக இருக்கணும் ஸோ நோட் பண்ணிங்க ஆங்கிரிக்கு பக்கத்தில் வித்துன்ற ப்ரொப்போஷனும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆங்கிரிக்கு பக்கத்தில் ஆன்ன்ற ப்ரொப்போஷனும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆன் வந்ததுனா இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நான் ஹியூமன் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இல்லாமல் அனிமல்ஸா அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நான் லிவிங் திங்ஸாக இருக்கலாம் ரைட்டா இதே வித்து வந்ததுன்னா பக்கத்தில் கண்டிப்பாக பர்சனாக தான் இருப்பாங்க ஒன்று ப்ரொனவுனாக வரலாம் இல்லை ஹியூமன் ரிலேட்டட் நவுன் வரலாம் நோட் பண்ணிங்க ஸோ எந்த பார்ட்டில் வந்து எரர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி பார்ட்டில் வந்து எரர் இருக்கு ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மறுபடியும் எரர் கரெக்ஷன் த எல்டஸ்ட் பிரின்ஸ் இஸ் த ஹேர் ஆஃப் த த்ரோன் த எல்டஸ்ட் த ஹேர் ஆஃப் த த்ரோன் பிரின்ஸ் இஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஹேர் ஹையர்னா யாரு வாரிசுன்னு அர்த்தம் இப்போ வாரிசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரோன்னா என்ன 
அந்த அது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த அரசர் வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பார்ல அந்த அரியாசனம் அதைதான் த்ரோன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அரசர் வந்து அந்த த்ரோன் மேல தானே உட்காருவாரு அதாவது ஒரு அரசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்லாத பட்ச இல்லாத நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இளவரசர் வந்து அந்த அரையணை அரியணையில வந்து உட்காருவாரு அப்ப அது மேல உட்காராருன்னு நீங்க என்ன பண்ணோம் ஆண்ட த்ரோன்னு போடுவாங்க பட் ஒரு அந்த டைட்டில் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீடம் கிடையாது அது ஒரு டைட்டில் அது வந்து ஒரு உரிமை அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆன் என்ற ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டூன்னு யூஸ் பண்ணும் அப்ப ஆஃபும் தப்பு ஆனும் தப்பு டூ என்ற ப்ரிப்போஷன் தான் யூஸ் பண்ணும் த ஹையர் டு த த்ரோன் அந்த அரியாசனத்துக்கு யார் வந்து ராஜான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இளவரசர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கங்க வாரிசு அதான் ஹையர் டு த த்ரோன் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க மறுபடியும் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஹி ஆக்டட் இன் according to my instruction he acted in according to my instruction no improvement required spite to accordance with behalf of right so according to or according to or accordance with ஒரு வித்தியாசம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கும் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா அக்கார்டன்ஸ் வித் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது மாதிரி தோராயமாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த ஒரு ரூமரோ இதில் இது வந்ததுப்பா அப்படின்ட்டு ட்ரஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த சொன்னிங்கன்னா அங்கே அக்கார்டிங் டு யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு அக்கார்டிங் டு ஃபேஸ்புக் ஓகேவா இதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூவாக இருக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டன்ஸ் வித்துனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூவாக இருக்கணும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அக்கார்டன்ஸ் வித்து தான் யூஸ் பண்ணும் அப்போ எங்கே எரர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சியில் தான் வந்து எரர் இருக்கு சாரி ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டு அக்கார்டன்ஸ் வித்து தான் யூஸ் பண்ணும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க ஸோ மறுபடியும் எரர் கரெக்ஷன் ஹி ஹேஸ் பீன் டாக்கிங் சின்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அண்ட் இஸ் ஸ்டில் நாட் டயர்டு ஹி ஹேஸ் பீன் டாக்கிங் நாட் டயர்டு சின்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் and is still so in the edathile proposition since indra proposition vandu use panirukanga since indra proposition vandu oru velaiya vandu past la thodanginingna and the varshathiyo and the naatkalaiyo neenga kurippittu solum bodhu since use panuvinga so total duration oru varsham rendu varsham rendu naal moonu naal adhu mari total duration indicate pannum bodhu நீங்க ஃபார் என்ற ப்ரொபோஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் ஸோ ஹி ஹேஸ் பீன் டாக்கிங் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் ரைட் ஸோ எந்த பார்ட்ல எரர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன்ல தான் எரர் இருக்கு ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் எரர் கரெக்ஷன் ஐ வில் பி இன் ஸ்கூல் ஃபார் செவன் ஏஎம் டு டூ பிஎம் செவன் ஏஎம் டு டூ பிஎம் B for C B in school D I will So idla option parunga for nu kuduthukanga illa adhu dhaan thappu ena namba to ku jodiya use pandra proportion vandu pathina from rendu vishayathukku vandu namba use pannuvom one travel indha edathil irundhu indha edathukku poi irukom appadi illa na time relevant ah avum from to use pannuvom இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து அஞ்சு மணிக்கு முடிஞ்சிடும்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராவல் ஓரியன்டாகவும் டைம் ஓரியன்டாகவும் இதை எப்படி நீங்கள் ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா டைம் ட்ராவல்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஃப்ரம் டு ஃப்ரம் செவன் ஏஎம் டு டூ பிஎம் ரைட் அப்போ எங்கே தப்பு இருக்குது பி ஆப்ஷனில் தப்பு இருக்குது 
ரைட் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்க தேவையில்லை ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் வந்து எரர் கரெக்ஷன் ஜாக் ஆஸ்கடு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு சென்ட் த பார்சல் ஆன் ஹிஸ் நியூ அட்ரெஸ் ஆன் ஹிஸ் நியூ அட்ரெஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ் அது ரிலவெண்டடான ப்ரிப்போஷன் தான் நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணோம் டைம் ரிலவெண்டடான ப்ரிப்போஷன் தான் யூஸ் பண்ணோம் பட் இந்த இடத்துல ஆன் கரெக்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது தப்பு ஸோ ஆன்ன்ற ப்ரிப்போஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்ட்ரீட்டுக்கு அதே மாதிரி ரோடுக்கு ரைட் அதே மாதிரி ஃப்ளோருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷனுக்கும் அட்ரஸுக்கும் அட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எங்கே அட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனுக்கு அப்புறம் அட்ரஸுக்கு ரைட் அதுக்கு நம்ம அட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அட்டு ஹிஸ் நியூ அட்ரஸ் அப்போ எங்கே ஏரர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சீல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் இருக்கு ஸோ எயித் கொஸ்டின் பாருங்க மறுபடியும் ஒரு எரர் கரெக்ஷன் மோஹித் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் அட் ஹிஸ் ரீசன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏ ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் அட் ஹிஸ் மோஹித் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ரீசன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ எங்கே எரர் இருக்கு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே ப்ரிப்போஷனல் எரர் தான் அவ ப்ரிப்போ ப்ரிப்போசிஷனில் தான் எரர் இருக்கும் ஸோ எங்கே எந்த எரர் பாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டு ஹிஸ் தான் ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் பணத்தை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் ஸோ ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் எதுலேருந்து அவருக்கு ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் வருது அவர் யூன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஸ்டாக்லேருந்து அவருக்கு ப்ராஃபிட் வருது ஸோ ஃப்ரம் எடுக்கிறீங்க ஸோ ஃப்ரம் தான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணோம் அட்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மோகித் இட்ஸ் எக்ஸ் மோகித் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் எ ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ரீசன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் எங்கே எந்த பார்ட் தப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பார்ட்டு தான் தப்பு ஸோ நைன்த் ஒன் எரர் கரெக்ஷன் டிஸ்பைட் ஆஃப் த பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் புட் பை த டாக்டர்ஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட் இஸ் டெட்ரேட் டெட்ராயிட்டேட்டிங் ஃப்ரம் பேட் டு வர்ஸ் ரைட் அவருடைய நிலைமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போக நலிவடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு மோசமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஆக ஆக நம்மளுடைய வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய புதுத்தன்மையை இழக்குது இல்லை அதுதான் இதுக்கான மீனிங் ஸோ இங்கே பாருங்க ஃபிக்ஸ்டு கன்ஜங்ஷன் ஏரர் சாரி ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோஷன் ஏரர் ஆக்சுவலாக டிஸ்பைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃபே யூஸ் பண்ணக்கூடாது இன்ஸ்பைட்டுக்கு தான் நீங்கள் ஆஃப் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்ஸ் இன்ஸ்பைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூட்டபுளான ப்ரொபோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் தான் டிஸ்பைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ ப்ரொபோஷன் ஸோ இந்த பார்ட்டில் தான் எரர் இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு எந்த பார்ட்டில் எரர் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஏ பார்ட்டில் எரர் இருக்குன்னு சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாருங்க டென்த் ஒன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் லேபர்டு டு த குட் ஆஃப் த புவர் என்ஸ்லேவ்டு மாசஸ் நீங்க படத்தில் எல்லாம் பார்ப்பீங்கல்ல யாராவது ஒரு பெரிய வில்லன் வந்து ஒரு நூறு பேரு இரநூறு பேர் அடிமையா வச்சிருப்பாங்க அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு மிலிட்ரி ஃபோர்ஸோ இல்ல ஒரே ஒரு ஹீரோவோ போவார்ல அது மாதிரிதான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அந்த அந்த காலத்தில் வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அடிமையாக இருந்த மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் குரல் கொடுத்தாங்க அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ஸ்லேவாக இருக்கிறவங்கள ஃப்ரீடம் கொண்டு வர்றது தான் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு கொண்டு வர்றது தான் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன தப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த குட் ஆஃப் ரைட் ஸோ அங்கே ப்ரொபோஷனல் எரர் இருக்கு டூ யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் யூஸ் பண்ணும் இந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் லேபர்டு எதுக்காக லேபர்டு ஃபார் த குட் ஆஃப் த புவர் என்ஸ்லேவ்டு மாசஸ் ரைட் இந்த இடத்துல ஃபார் தான் யூஸ் பண்ணும் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் லெவன்த் ஒன் த டிபேக்கிள் ஆஃப் த கான்கிரஸ் பார்ட்டி அட்மிட் நோ அதர் எக்ஸ்பிளனேஷன் 
than its poor performance during the last 5 years. So, அவங்கள் ஒத்துக்கிறாங்க நம்மளுடைய கட்சியோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப தாமதமாகவும் ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடந்த ஐந்து வருடங்களாக அதுதான் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எந்த பார்ட்டில் எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இங்கேயும் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போஷன் எரர் தான் இருக்குது என்ன ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஹி மை பிரதர் வாஸ் அட்மிட்டட் டு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அட்மிட் தான் அட்மிட்டுக்கு நம்மளுக்கு சூட்டமான சூட்டபிளான ப்ரொப்போஷன் வந்து டூ அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா டூ என்ற ப்ரொப்போஷனை ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அங்கே தப்பு பண்ணிட்டாங்க ஸோ எந்த செக்மெண்ட்டில் தப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியில் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த சொசைட்டி டஸ் நாட் ஹோல்ட் இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் For the loss or damage to any item. So, in the question, let's say, and in the conjunction, or in the conjunction, let's use it. So, in the damage to any item. So, how do you say that? Loss, any item, damage, எனி ஐட்டம்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு கன்ஜங்ஷன் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ டேமேஜுக்கு டூ ப்ரொப்போஷன் இருக்குது இங்கே லாஸுக்கு என்ன ப்ரொப்போஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் எனி ஐட்டம் ரைட் அவங்க வந்து அந்த ப்ரொப்போஷனை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துல தான் ஏற இருக்கு அப்போ இங்கே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணோம் லாஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் ஆர் டேமேஜ் டு எனி ஐட்டம் ரைட்டா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஒரு கன்ஜங்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பக்கம் என்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது இந்த பக்கமும் அதே பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் யூஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்பு ப்ளஸ் ப்ரொப்போஷன் இருக்குன்னா இந்த பக்கமும் வர்பு ப்ளஸ் ப்ரொப்போஷன் இருக்கணும் இந்த பக்கம் நவுன் இருக்குன்னா அந்த பக்கமும் நவுன் தான் இருக்கணும் ரைட் நோட் பண்ணிக்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாருங்கள் ஃபோர்டீன் There is a barrier among the egg head and the hoi poli and it would be lazy idealism to ignore it. This is easy error. We will see two nouns. Sorry, two nouns. Two nouns are coming. The egg head, the hoi, hoi poli. That is why நீங்கள் அமாங்கிற ப்ரொப்போஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிட்வீன்ன்றதை யூஸ் பண்ணணும் ரைட் ரைட் தேர் இஸ் எ பேரியர் தடுப்பு பிட்வீன் த எக் ஹெட் அண்ட் த ஹோய் போலி ரைட் ஸோ ரெண்டு நவுனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டாவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பக்கம் போத்ன்ற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பிட்வீன்ன்ற ப்ரொப்போஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பார்க்குறது ப்ரொப்போஷனல் இறகு தான் பேரியர் பிட்வீன் ஓகேவா The egg head and the hoi poli. Right? Between the Jodian conjunction in and padina and. Next. Last one. My mother is fond of cooking different types of dishes. No error. A simple question. So, where is the error in padina? In the fond of la da error. Actually, in the fond ke ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்னு அர்த்தம் சாரி ஆஃப் ஸோ ஃபாண்ட் ஆஃப்னா என்ன அர்த்தம்னா லவ்னு அர்த்தம் ரைட் ஸோ இங்கே ரெண்டு எஃப் போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது தப்பு ஒரு எஃப் தான் வரணும் ஸோ எந்த பார்ட்டில் எரர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார்ட்டில் தான் எரர் இருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஷன் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒக்கேப்ஸ் ஹச்ன்ற வேர்டு ரிலேட்டடான இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஆப்ஸ் எஸ்எஸ்சி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் ஆப்ஸும் பார்த்துருவோம் ஹகார்டு ஹகார்டு 
gaunt, drawn, wasted, emaciated. Okay, wow. so gaunt na inna meaning pati na kasapan right? Kasapan eh, abdi narto. Next hail, hail, hail na wandu pati na pugal rad. Greet, accost, address, signal. Right, or tower stage area pugal rad na hail abdi in suluanga. Next hail, spelling pati nga H A L I. Healthy, hearty. Fit sound. Rumba healthy are ground lana. Number hail abdin sulum. Right? Hail na. On the pukal rade. Hail na healthy nartha. Next. Hallucination. Hallucination. Either on the padina day dream na suluanga. Allow the on the padina. Kalele maikatler gerde. Right? So aungla the hallucination suluanga. Fantasy, mirage, day dream, illusion. Right? Hanky panky. Hanky panky, hanky panky na chinna kurumbatanam, yamata derde, right? Cheat pandrade, right? Other than hanky panky in Sulwanga, mischief, trickery, double dealing, lagger demand. Next one, hap hazard, hap hazard, random, arbitrary, chance, for three years. Okay. Well. So random, arbitrary, chance, fraudulous. So random na ungle teriyom. Thora ema edgaradha mande random. So half hazard na adha. Righta. Next harrowing, harrowing, distressing, vexing, alarming, unnerving, unnerving. So idhu mande padhi na negative word. Alarm, alarm na baya murtharde. Right? Alarming means yadao thoru vishe. Nadaka bodhin number by parada alarming sulwanga. Next, hearty. Hearty. So, hearty abdina nartona, hearty lamar kardin arto. Right? Hearty, hearty lamar kardin. So, arrangant narto. Arrangant na nan triunle. Number matangla vanda adime away pagarde. Rumbus surumaya pagarde. Alana, hearty abdin sulwanga. Yungla yungla inan and chipangana, superior in and chipanga. Right? Next, havoc. Very very important word. If you know the SSC exam, havoc means devastation. That is destruction. Destroy. Right? Next, hasi. Hasi. So, hasi is cloudy. Right? Mega muta maga. Pani muta maga. Abdi in the hasi in Sulwanga. Right? So, next word papo. Heave. Heave. So heave na rise pandra the ila lift pandra the. Or porla vandu tu kar dada na mainan sulu na heave abdin sulu. Next hefty. Hefty. Hefty means big, large, bulky, cumbersome. So ipa ungle ke hefty hum kya kar dega adi ke chances sirke. Cumbersome hum kya kar dega adi ke chances sirke. Cumbersome vandu padi na ungle ke yesa sili me kya dega na. Bank in you make it to Ganga. Up a cumbersome nine in Arthon Patina, large quantity in Arthon, large in Arthon. Right, okay. Hideous, hideous, grotesque, ugly, repulsive, revolting. Right, so hideous, very important word. Exam like a clown, ugly, Abdina Narthon, Aruver Pane, Abdina Arthon. So hideous means. Negative word, Aruvaru Pana. Right. Hoax. Hoax. Deception. Fraud. Swindle. Trick. Fraud. Fraud na enna arthom. Yeah, maathu tharudhu. Adha thang has hawks abdi in sulu vangga. Next, hoggish. Hoggish. Hoggish na vandhu pathi na. Vortho varu mela vandhu pathi na. Poramaya arukkarudhu. Greedy. Right. So, hoggish means poramaya arukkarudhu. Piggish. Greedy, avaricious, insatiable. Right, okay. So, if uh, word la start our idioms, so we will discuss it. We will 10 idioms. That is the phrases. First and foremost. First and foremost. Munodi. 
முதல் ஆர் முன்னோடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூதாதையர்னு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் என்தியூசியாசிசம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சந்தோஷத்தின் உச்சகட்டம் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் அண்டு ஃபரி ஃபயர் அண்டு ஃபரி அப்படின்னா ஃபியர்ஃபுல் ஃபென பெனால்ட்டிஸ்ன்னு அர்த்தம் ரைட் இப்போ ஃபுட்பால்லாம் விளாடுவாங்கல்ல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனால்ட்டி கொடுப்பாங்க பெனால்ட்டி கொடுக்கும்போது கோல் போஸ்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஃபுட்பாலை வச்சு அடிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ அவன் என்ன பயப்படுவான் நம்ம மேட்ச் வந்து நம்ம கையை விட்டு போகுதுன்னு பயம் வரும்ல அதுதான் ஃபயர் அண்டு ஃபரி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபயர் அண்டு ஃப்ரிம் ஸ்டோன் ஃபயர் அண்டு ஃப்ரிம் ஸ்டோன் ரைட் ஸோ ஃபயர் அண்டு ஃப்ரிம் ஸ்டோன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆதி காலத்தில் கல்லை வந்து மூட்டிட்டு நெருப்பு கொண்டு வருவாங்கல்ல அந்த நெருப்பு கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சமைக்கிறது தானே மேக்சிமம் சமைப்பாங்க இல்லை குளிர் காய்வாங்க ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம சமைக்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறாங்க வெரி டேஸ்டி ஃபுட் ஆர் மீல் வெரி டேஸ்டி ஃபுட் ஆர் மீல் நெக்ஸ்ட் ஃபேபியான் பாலிசி ஃபேபியான் பாலிசி ஸோ பாலிசி ஆஃப் டிலேயிங் டிசிஷன்ஸ் பாலிசி ஆஃப் டிலேயிங் டிசிஷன்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக தீர்வு எடுக்காமல் அதை நாள் கடத்துறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபியான் பாலிசி நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாருங்கள் ஃபைண்டிங் யுவர் ஃபீட் ஃபிங்கர் லிக்கிங் குட்டு ஸோ இந்த ஃபிங்கர் லிக்கிங் குட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேஎஃப்சி சிக்கன் சிக்கனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் ரைட் டு பிகம் மோர் கம்ஃபர்டபுள் இன் வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங் நீங்கள் பண்ணுறதில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தீங்கன்னா அதை இப்படி தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிக்ஸ்டு இன் யுவர் வேஸ் ஃபிக்ஸ்டு இன் யுவர் வேஸ் நாட் வில்லிங் ஆர் வாண்டிங் டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் யுவர் நார்மல் வே ஆஃப் டூயிங் சம்திங் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணலான்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் வேயே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஃபிக்ஸ்டு இன் யுவர் வேஸ் அதாவது ஃபிக்ஸ்டுனா என்ன இதிலே உறுதியாக இருக்கிறது நான் எதுக்கும் மாற மாட்டேன் அப்படின்றது தான் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபென்ட் ஆஃப் ஃபென்ட் ஆஃப் ப்ரிவெண்ட் ஃப்ரம் ஹேப்பனிங் ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தடுக்கிறது தான் ஃபென்ட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ இதை ப்ரிவென்ஷன் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் கூட நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் இதை நோட் பண்ணிங்க எக்ஸாமில் கேட்கலாம் இல்லை காம்ப்ரஹென்ஷனில் கூட இது அதிகமாக கொஸ்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரிவென்ஷன் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் எயித் ஒன் ஃப்ரம் ரேக்ஸ் டு ரிச்சஸ் ஃப்ரம் ரேக்ஸ் டு ரிச்சஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டு கோ ஃப்ரம் வெரி புவர் டு பீயிங் வெரி வெல்த்தி அதாவது ஏழ்மையிலேருந்து பணக்காரனாக ஆகிறது தான் ரேக்ஸ் அண்ட் ரிச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்ரம் டு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஃபோம் அட் த மவுத் ஃபோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயில் நுரை இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் யாராவது நாய்க்கு வந்து வெறி பிடிச்சிச்சுன்னா வாயில் வந்து நுரை தள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்போ அதே தான் இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணுது ஒரு மனிதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோபமாகவும் மற்றவங்களை வந்து கடுமையாகவும் எதிர்த்தார்னா அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் அட் த மவுத்துன்னு சொல்லுவாங்க டு பி என்ரேஜ் ஸோ ரேஜ்னு ஒரு வார்த்தை வந்தாலே அது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபம்னு அர்த்தம் அவுட்ரேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கட்டுக்கடங்காத கோபம் ரைட் கட்டுக்கடங்காத கோபம் To be enraged and show it. That's what it means. To be enraged and show it. Last one. Food the bill. Sorry, food the bill. That means, bear the expenses. If you look at the bill, you can see the bill. That's what it means. So, note that. Bear the expenses. Bear the expenses. Bear means, the bill. Right? That's what it means. Right. So, in this class, the proportion related to கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அக்காப்ஸும் இடியம்ஸுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கிளாஸு தொடர்ந்து நம்மளுடைய டேப் சென்ட்ரல் யூடியூப் சேனலில் கொடுத்துட்டு வரும் கட்டாயமாக நீங்கள் இதை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி ஜிடி எஸ்பிஐ கிளர்க்கு எக்ஸாம் எழுத போகிற ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய டேப் சென்ட்ரல் சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நம்மளோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வீடியோ கொடுக்கறதுக்கும் அது ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்